በአዲስ አበባ በ250 ሚሊየን ብር የተገነባው የሲኖ ትራክ መገጣጠሚያ ፋብሪካ ተመረቀ ለምስ መክሪያው ተጨማሪ ያለው በአዲስ አበባ ከተማ በለቦ አካባቢ በ250 ሚሊዮን ብር የተገነባው ኤንኤ የብረት ታብረት ኢንዱስትሪና ኢንጂነሪንግ ኩባንያ በአመት ከአንድ ሺህ በላይ የሲኖ ትራክ መኪኖችን የመገጣጠም አቅም አለው በኩባንያው መኪኖችን በመገጣጠም ስራ ላይ የተሰማራው አቶ መስፍንጌታቸው መኪኖቹ የሚገጣጠሙበትን ሂደት እንዲሲል ያብራራል እኛ ካምፓኒ ውስጥ እንግዲህ ተሽከካሪው ተገጥሞ ለካስተመር ዴሊቨሪስ ከመደረክ ስድስት መሰረታዊ ክፍሎችን አልፎ ነው ወደ ካስተመር የሚተላለፈው እንደምናየው ይሄ መኪና ተገጣጥሞ አልቆ በእኛ ፋብሪካ የተገጠመ ነው ኤንኤ የብረታ ብረት ኢንዱስትሪና ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ለራት 100 ሰራተኞች ቋሚ የስራ ድል የፈጠረ ሲሆን ኩባንያው በቀጣይም ለሀገራ ኢኮኖሚ ድገት የበኩሉን እንደሚያበረክት የኢንዱስትሪው ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ወጣት ነብዩ አሰፋ ለኢቢሲ ተናግሯል በርካታ ሲኖ ትራኮች ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡና ያሉት ስለዚህ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ነው ወደዚህ ሀገር ውስጥ የሚገቡት ስለዚህ እነዚህ ሲኖ ትራኮች እዚህ ሀገር በመንገዳት መግዚህ የተወሰነ ቫሉአድ እናረጋለን በዚህ ምክንያት የውጭ ምንዛሬ ማዳን ምንችልበት ሁኔታ ያለው በኤንኤ የብረታ ብረት ኢንዱስትሪና ኢንጂነሪንግ ኩባንያ የሲኖ ትራክ መኪኖች በሚገጣጠሙበት ክፍል ነው አሁን የምገኘው ይህ ከጀርባ የምትመለከቱት የሲኖ ትራክ መኪና ደግሞ ኩባንያው በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የገጣጠመው መኪና ነው ይህ ኩባንያ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች በተገኙበትም ተመረቀዋል የራሳችንም ቴክኖሎጂ ያዳብርን ያዳብር ያሳደግን ነው ስላለብን ለዛ ለውቀትና ለቴክኖሎጂ ችግግርም ተቀመጣለሁ ኢትዮጵያ ከግብርና ምር ወደ ኢንዱስትሪ ማር ኢኮኖሚ ለምታደርገው ማቅረብ ይችግግር እንደ ወጣት ነብዩ ያሉ በአምራች ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰማሩ በርካታ ባለሀብቶች ያስፈልጓታል ኤንኤ የብረታ ብረት ኢንዱስትሪና ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ከ10 አመት በፊት ነበር የነዳጅ ታንከሮችን በመገጣጠም ስራውን እየጀመረው ይሄ እንግዲህ ኩባንያ ባለፉት 10 አመታት እድገት በማሳየት ባሁን ሰዓት በ250 ሚሊዮን ብር ካፒታል የሲኖ ትራክ መኪኖችን መገጣጠም ጀምሯል ይሁ ኩባንያ እንግዲህ በአሁኑ ወቅት ወደ 400 ለሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ቋሚ የስራ ድል እንደፈጠረም ቀደም ሲል ከኩባንያው ባለቤት ወጣት ነብዩ አሰፋ መስማት ይችላል ይሁ ኩባንያ ለበውጭ ሀገር አዜጎችንም ቀጥሮ በማሰራት ላይ ነው የሚገኘው ባሁኑ ሰዓት ደግሞ የሚያመርታቸውን ምርቶች ከአገር ውስጥ ገበያ ባሻገርም ለውጭ ገበያ ያቀርበ ነው በተለይም ለጎረቤት ሀገራት ሶማሌላንድና ጅቡቲ የሲኖ ትራክ መኪኖችን ማክረብ መጀመሩን ባለቤቱ ቀደም ሲል እንግዲህ ከሳቸው ጋር በነበረን ቆይታ ለመረዳት ይችላል ዞረዞሮ ይህ ኩባንያ በአገር አቀፍ ደረጃ ለሚደረገው የማንፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ዘርፍ የማሳደግ ሂደት ምን ተቀመጣ ይኖራል የሚለው ነው ዋናው ጉዳይ ከዚያ አኳያ ሶስት ተቀመጣዎች ይኖርታል ብሎ መውሰድ ይቻላል እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከግብርና ዘርፍ ወደ ኢንደስትሪ ዘርፍ የኢኮኖሚ ማዕከላይ ሽግር ለማረጋገጥ በመስራት ላይ ነው የምትገኘው ለዚህ ዘርፍ ደግሞ በአገር በቀል የሚከናወኑ የማንፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ስራዎች ትልቅ ድርሻ ስለሚኖራቸው አንዱ ዛሬ የተመረቀው ይህ ኩባንያ ነው ማለት ይቻላል ከዚህ ባሻገርም በቴክኖሎጂ ሽግግር ረገድም አስተዋጽኦ ያበረክታል ብሎ መውሰድ ይቻላል በዚህ ኩባንያ ውስጥ የውጭ ሀገራት ዜጎች ተቀጥረው ይሰራሉ ወደ 400 የሚደርሱ ኢትዮጵያንም በቋሚነት ይሰራሉ እንግዲህ ኢትዮጵያውያኑ ከውጭ ሀገራት ዜጎች የቴክኖሎጂ ሽግግር ዕውቀት በማግኘት ክሎት በማግኘት ረገድ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብሎ መውሰድ ይቻላል ከዚህ ባሻገርም እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተጠቀስኩት አንዱ የስራ ድል ፈጠራ ነው በቋሚነት ቀደም ሲል የተጠቀስኳቸው ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በዚህ ፋብሪካ ውስጥ ከዚህ ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት ስራቸውን በማከናወን ላይ ነው የሚገኙት ከዚህ ባሻገር ደግሞ እንግዲህ በተለይም ከውጭ ምንዛሬ አንጻር ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የውጭ ምንዛሬ በአገር ውስጥ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን አገር ውስጥ በማምረት ኢምፖርት ሰብስቲትዩሽን በሚባለው አሰራር ለመተካጠረት ያደረገች ነው የሚገኘው ይሄንንም በመደገፍ ረገድ ዛሬ የተመረቀው ኤንኤ የብረታ ብረት ኢንዱስትሪና ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ትልቅ ድርሻ ይኖርዋል ብሎ መውሰድ ይቻላል ቀደም ሲል ያናግርናቸው በኢንዱስትሪ ሚኒስትር የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አለሙ ስሜም ያረጋግጡልን እና የሰጡን ሐሳብ ኢትዮጵያ በአውሮፓውያኑ 2017 ያምራች ኢንዱስትሪ ማከለ ለመሆን ጥረት ያደረገች ነው በአፍሪካ ያምራች ኢንዱስትሪ ማከለ ጥረት ማከለ ለመሆን ጥረት ያደረገች ነው ይሄንን የሚደግፍ ይሆናል መንግስትም ተገቢውን ከተትልና ድጋፍ ያደርግለታል ብለዋል